morning students. So today we are going to continue sa April natin. Okay, but first we will have the uh, drafting the pattern of our apron. Okay, so uh, last meeting, alam niyo na to na i-measure niyo yung itong tatlong to. Number 1, chest. Number 2, front shoulder to waist. Number 3, length of apron. Okay, so punta muna tayo sa chest. Paano i-measure ang chest? Start tayo dito. Mag-count tayo ng 4 inches. Okay. And mark natin, tandaan natin dito yung 4 inches. So, sa akin, um, eto, 8 inches. So, yung chest ko is 8 inches. Now, number 2, let's proceed to number 2, which is front shoulder to waist. So, start here. Hanggang sa so, dito. Yan. And this is 17. And the third, the last one, is the length of your apron. So, depende sa inyo kung saan gusto nyo. Yung haba ng apron nyo. Pwede above the knee, below the knee. But for me, sa akin is, ano lang, 34 inches. Okay. So, meron na tayong measurement. Now, let's go to the, dito sa ating, um, eto, um, Manila paper. So, what we are going to do is, like sa ginawa natin dito sa pag-take ng body measurement, dito tayo, ah, and also remember, yung pagka, yung itsura ng manila paper nyo, ganito, ito yung pinakamahaba, yung pataas. I-fold nyo siya, ayan. Ayan, ganito yung itsura. So, dito tayo mag-start sa top. Dito sa top, ay ito etong walang cut. Ito. Ito walang cut. And then, remember, ito yung walang cut, ha? Dito. Dito. Ito, walang cut. Ito yung, ito, may cut. So, let's start. From top, mag-measure tayo ng um, 4 inches, gaya ng ginawa natin dito sa uh, chest. Okay, 4 inches. Tsaka, dito tayo etong end na to etong end na to ilalagay natin sa pinakataas hindi hindi magiging ganito hindi ganito ha hindi kundi ganito patong talaga mismong etong nakikita natin dito talaga ilalagay natin sa taas ng manila paper hindi lalagpas kundi mismo dito so 4 inches eto yung 4 inches Ayan. So, imamark natin siya ng B. Okay. Ito yung B natin na tandaan. Okay. So, next, we have from the top, dito, top, to yung measurement natin sa number 2, which is, sa akin, yung measurement natin sa front shoulder to waist is 17. 17 yung, yung number 2. Ito, number 2 na measurement. Ayan, 17 sa akin. Okay, so let's start from the start, ha? Sa pinakataas, dito. Dito, hindi dito sa B. Dito talaga, taas. Okay, sa akin is 17. So, 17, ito. Ayan. So, imamark natin siya na uh, D. D. Ito yung D natin. Ayan. So, meron na tayong B, tsaka D. Now, let's proceed to number, uh, measurement ng number 3, which is length of apron. So, start tayo sa pinakataas, dito. Sa pinakataas, sa akin, yung measurement na sa akin ng number 3 is 34 inches. Okay, so 34 inches. Okay. Wait lang. Ito, 34 inches. So, this is, we will mark this as letter H. Na. So, we have D, D, H. Okay, now let's proceed. Anong sunod nito? Uh, okay, now, dito, 
Ang next natin, tapos na tayo sa vertical. Uh, measurement sa vertical. Ito, vertical to. Ang next naman natin is horizontal. Ibig sabihin, ganito yung measurement. Okay, etong D na to, ito yung chest natin. Chest. So, sa akin, ang measurement ng chest ko is 8. Yung number 1. Tignan yung number 1. Measurement nyo ng chest. So, sa akin is 8. So, from B. Tignan nyo dito. Eto, hindi dito sa table ha. Mismong sa, mismong dito sa dulo talaga. Pinakadulo. Lagay. Yan. Okay. Then, measure mo ng 8. Sa akin, 8 kasi yung chest ko. Ayan. 8. Alright, ayan na. Alright, so ayan na. Ito na yung measurement ng chest natin. Okay, sa akin, 8. So, remember, always remember, itong point B na to, ito yung chest. Okay. Pag measure mo sa chest, start from this one, here. Dito talaga sa pinaka dulo. Hindi sa point. Dulo sa dulo. Okay, 8. And next is, di ba, 4 inches to. Itong sa taas hanggang dito sa B, 4 inches. Then you should make sure that sa kabila din is 4 inches. Okay, let's, let's try kung 4 inches talaga. Ayun, so, hindi 4 inches. So, adjust natin guys ha. If makikita nyo, pag measure nyo, hindi 4 inches, adjust nyo. Adjust nyo siya. Ayan, so dito na siya. Ito yung 4 inches. Okay, so now let's uh, move on to point letter D. Point letter D na tayo. Ah, ano natin? Ligyan na natin ng mark, ah, ano, pentel pen. So, ito yung point letter D. Ito. Ayan. Kita nyo ba? Okay. So now, let's proceed to point letter D. Kung ano yung measurement natin sa letter D, yung chest, same din yung measurement natin sa letter D, sa chest. Okay, so, since yung B sa chest ko is 8, okay, 8 din sa D. Okay, measure tayo ng 8. From here, sa pinakadulo, 8. Uh, 8 inches. Ayan, dito. Ayan. Okay. What we are going to do next is, okay, di ba, from the top to D is 17. Kasi yung number 2 na measurement ko, which is front shoulder to waist, is 17. Ayan. Okay, so we will make sure na 17 din yung kabila. Dito, kabila. Measure natin. Tignan natin yung, yung 17 talaga. Ayun. So, tama siya. 17. Okay. okay. Let's um, mark the point. Ayan. Okay. So, letter D to. Ayan. Then, okay. So, as we we know, yung, yung apron, hindi lang siya ganyan, di ba? Hindi lang siya straight. Yung apron kasi pa ganyan. May curve. Dito sa may bandang, ano na, dito sa waist, may curve na. So, ang gagawin natin, sa D, itong D natin, mag add tayo ng, at, at, itong end, end ng letter D, point letter D, mag add tayo ng 4 inches. Okay, let's add 4 inches. Ayan, 4 inches. Ito, 4 inches. Oh. Yeah, 4 inches na siya. So this is point F F to F. Okay, now the ba ito from top to D 17. Oh. We will make sure na 17 din tong from top to F. Tignan natin. O, oh, 17. Correct. So, tama yung measurement. Pareho sila. 17. Okay. So, lagyan na natin ang marker. F to. Ayan. Okay. Now, 
Ang gagawin natin is, di ba sabi ko kanina na ang point letter B is measurement ng chest. Which is, yung measurement ng chest ko is 8 inches. So, sabi ko kanina, ang point letter B at saka point letter D is pareho ng measurement. So, which is 8. So, now, nagdagdag tayo ng 4 inches. Okay, we will add. I-add natin siya 8 inches plus 4 inches. So, that is 12 inches, di ba? Okay, so 12 inches siya. Yun yung gagawin natin sa point letter H. 12 inches. Horizontal yung measurement. 12 inches. Start tayo dito sa pinakadulo. 12 inches. Ayan. 12 inches. Mm -hmm. Ayan. 12 inches to. Now, let's measure. Tignan natin kung pareho sila ng measurement. Um, 34 tong from top to point letter H. 34. Now, let's see if 34 din yung kabila. Tignan natin. Ayun. So, tama tayo. 34 inches. Pareho sila ng measurement. Now, let's, uh, ano na, lagyan na natin ng marker para makita nyo rin. Ayan. Okay. So, eto na yung resulta. We have here B, which is the chest. D to F, eto yung um, number 2 na measurement nyo. Yung front shoulder to waist. Saka H, eto yung length ng apron. Now, let's connect the dot. Connect na natin siya using the ruler. Okay, using the ruler, let's connect the dot. First, ito yung H. Yung H muna. Ayan. Connect nyo. Tapos, ito din. Yung B. Yung sa chest nyo, connect. Ayan. And then, uh, sa... Um, dulo ng H at yung F. Connect natin. Yan. Okay. So, anong gagawin natin sa dulo ng B at F? Di ba? Medyo curve siya. So, kayo, kung meron kayong French curve o yung ruler na may curve, pwede nyo gamitin yun. Okay. Sa akin, wala, wala akong ano, wala tayong French curve, eto na lang gagawin natin. Straight line na lang. Pareho lang naman yan. Okay. Connect. Ayan. Ito na yung magiging itsura ng ating ito, uh, pattern. Ayan. Now, let's do it. Let's cut na. Cut na natin siya. Yung cutting natin dito lang. Every corner lang. Hindi nyo to ikukat ha? Hindi. Hindi nyo to ikakat. Dito lang. Okay, so ito na yung itsura ng ating pattern. So pag, yan. So ito na, nagiging hole na siya na ito. Ito na yung itsura niya. Ayan. Ito na yung itsura ng ito. Okay. Ayan. 